怎么样？阿紫，上仓库缺狼主，狼主有两个侍卫，还有三个人，两个年长的，一个是赵掌事，一个是庞总事，还有一个女的，是魏四块。他们说庞总事老是帮着曹头，那说明这个庞总事就是曹头上仓的靠山了。还有，中仓的大多都是武士，领头的叫康居。康居，嗯，我记得。那底仓呢？底仓，祥仔力气大，吃得多。阿秀、阿紫呢，手很灵活，一般细致活都是他来干。还有一个是阿胡阿紫，他见识多，识得广，总是告诉大家哪些事情做不得。而且你知道吗？阿胡阿紫还给了我一个好吃的。嗯，快收起来。阿胡阿子，阿小阿子，阿胡阿子，多谢，阿子阿子，没事没事。哎，那个，我帮你们吧。啊，不用不用，哎，帮你们吧。不用，我想，我也来。你们新来的，多做一点也是正常。给我吧，我们还得赶紧去送废料呢。这个是废料，要是我三叔来了，肯定说发财了。我们商队经手的珠宝多，废料自然也多了。这些废料卖多少文钱一斤？听曹头说，好像一斤十八文。啊，对，我们先去忙了。好，多谢。曹头，到我下面，这就是曹头。你们就是那两个新来的呀？嗯，我是新来的端午，这是我弟弟小虾米。啊、嗯，曹头好，哎，日后多多关照。关照可谈不上，听话就行。曹梅，我们先去送废料了。啊，去吧去吧。小虾米是吧？嗯。来。啊，不用了不用了，真吃。<笑>真可爱。大伙儿注意啊。发功去了，发功去了，来，走，走，走，走，走。哎，花子，端午还没睡啊？哦，我睡不着，我帮你去做吧。哎，我是要去上仓打扫，上仓只能子时到丑时去，上仓。嗯，我帮你去。你刚来，很多规矩不懂，别触怒了狼主。我知道，我会，我会小心的，我真的会小心的。哦，我不在的时候，还有老阿花子照顾我家虾米。多谢了。行行行吧，你回去歇着吧。哎，你记住了，一定要亲，然后一丝缝隙都不能放过。嗯。一定要去，嗯，回去休息吧，去吧。三百万钱，做丽人这辈子都不可能，做货郎得卖出多少货才可以？必须得想办法下船，可这个人怎么才能让他答应呢？你记住了，一定要亲。豁出去了。李仓猎人端午，见过老主。没人教你规矩吧？教了，把上仓打扫干净，一尘不染。看来他们教的还是不够好，明天把他们全发卖了。狼主，是我的错，是我要求上来的，跟他们没有关系。那你错了可认罚？认罚。不过我想问狼主，可否给我一个下船的机会？三百万钱赎回血珠，丽人的工钱一辈子都赎不回来，所以我想下船看看有没有机会。好，明日我们到广州，天亮之前，你一个人把整艘船给我打扫干净，我就让你下船。
，好，言为定。不许再发出任何声音。阿紫，你怎么睡这儿了？你怎么了？啊！我们到广州了。哎呀，夏明，嗯，今日我们能下船了。真的？一会儿我们就下去，找找机会，看有什么能做的。好，找到了机会，我们就能挣钱。挣钱了就能买好多好吃的。<笑>好，等我们挣钱了，你想吃什么，阿紫都给您买。好。收拾收拾，全部下船。下船了，走走走，走走下船，就是，快走快走。所有利人，阿紫，你是不是帮所有利人都争取到了下船的机会？不对。放心吧，没事儿。可以了，可以了。哎呦，这边好了。哎呦呦呦呦呦呦呦！我的端午哎，这臭布丁可金贵的很，咱可得小心点，这要弄坏了，我又得替你埋吧呀。知道曹大，我就是看他他稳了没。加点醋啊，都小心点。我知道了，曹大，你放心吧。哎呀，他把精气神提起来，速度也提起来。这是加我。狼主真是。说好的下船，结果是来干活了。可以了，怎么样？如愿了吧？如愿了。船下风景确实是好。今儿怎么不张牙舞爪了？什么时候张牙舞爪过？老主面前何时能张牙舞爪？怎么让你下船还不满意啊？没有，我是对自己不满。下次我定会说得更清楚些，说清楚也没用，规矩我可以随时改。还是没变。老主这也太过分，行了，没事儿。还慢慢悠悠，快点。阿花子，我来吧。小心啊！十九郎，我们是不是来早了呀？无妨。出蒲陵，这燕子精挺好的，可不好呢。他用了一箱假金条
骗走了中场的珍珠。兴师动众用咱们崔家的珍珠做彩头搞诗会，真是蹬鼻子上。去了，那个就是火烧珍珠楼的小贱奴端午。我多好啊！你看，啊，是不是？我不骗出现。阿紫，我下床走走就挺好的。是端午。这是崔氏十九郎，你个小桃奴，见到十九郎还不跪下？我不是崔氏主奴，我是燕氏商队的人。我的良人户籍在官府名册上。走。十九郎说你是你就是。你个小贱奴！我今天，滚！下面，良人户籍，在官府又如何？也改变不了你卑贱的出身。你们逼人下海采珠，而非是我自愿。苦心虐杀无辜，崔氏哪一颗珍珠不是沾着人血？我的命。是我自己驳回来的，而非是你们崔氏给的。放手！竟敢这么对我们十九郎！动你,你敢动我，我要了你的命！怎么回事，郎主？如今我是燕氏商队之人，燕氏诗会上，崔氏对燕氏之人大打出手，如何处理？为何对我的人如此无礼啊？一个小小的贱奴便敢骑在客人头上，这便是你们燕氏的待客之道。他不过是我燕氏商队的一个利人，十九娘，为何如此动怒？原来如此。今日是珍珠诗会，自然以珍珠为题。这世人只知珍珠之美，却不知采珠之苦。我初到河浦游历时，一位采珠女曾给我讲过，这背后真是滴滴血泪，不胜唏嘘。采珠人身前入海，冰寒彻骨，抛背得珠，更为躲避食人礁沙，只得鱼跃出水，形似鲛人。那我这首诗，便叫做《鲛人泪》。张郎君。你是诗人，空闲之时，可否写一首采珠的诗，让天下人都知道采珠之苦？好，一定竭尽全力，写一首好诗。南海有鲛人，扬波掏红彻，泪洒成珍珠。龙宫锁霜雪，鲛人随波逝，采珠不嫌缺。浪底寻母背，灵傍离寒体。怒海风涛急，负重必将减。这是我赞的珠子，是我赞的。啊！走，一颗鲛人泪。